Moin Moin, hier ist der Zap. Herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir für Two Point Hospital Tipps und Tricks, die dir helfen werden. So kannst du auch in den schwierigeren Leveln vorwärts kommen und die 3 Stern Bewertung erreichen. Mit dabei sind Tipps und Tricks für Anfänger und ein paar, die auch fortgeschrittenen Spielern helfen können. Falls du neu hier sein solltest, auf diesem Kanal gibt es News, Guides und Gameplay zu Wirtschaft, Sims, Strategie und Rollenspielen sowie MMOs. Und wenn dich das interessiert, sind zwei Klicks auf den Abo-Knopf und die kleine Glocke daneben vielleicht gut für dich. Und dann geht es auch gleich los. Deutsche Sprachausgabe einschalten. Kleinigkeiten zuerst, wenn man sie nicht weiß, verpasst man in diesem Fall aber richtig was. Seit einem Patch im Dezember 2018 gibt es bei Two Point Hospital auch deutsche Sprachausgabe. Sowohl die Krankenhausansagerin wie auch die Radiomoderation wurden von deutschen Sprechern synchronisiert. So macht Two Point Hospital gleich noch mal etwas mehr Spaß. Allerdings stellt sich die Sprachausgabe eventuell nicht automatisch um, also falls bei dir die Sprache noch auf Englisch sein sollte, unbedingt unter Einstellungen Sprache auf Deutsch umschalten. Mono Biester fangen. Bei den Mitarbeiterherausforderungen taucht es immer mal wieder auf, es gibt auch ein Steam Achievement dazu und auch bei den Map Herausforderungen kann es vorkommen. Die Jagd auf die Mono Biester. Diese kleinen possierlichen Tierchen sind die Nachfolger der Ratten aus Sim Hospital, wo sie aus zufällig auftauchenden Mäuselöchern aus der Wand kamen. Diese sucht man bei Two Point aber vergeblich. Grundlegend braucht man erstmal ein Krankenhaus, das schon eine Zeit lang läuft. In ganz frischen Krankenhäusern gibt es noch keine Monobiester. Und dann verstecken sich diese bei Two Point unter Gegenständen, die auf den Fluren stehen. Hier bevorzugen sie wohl besonders Mülleimer, aber auch Getränke und Snackautomaten sind sehr beliebt bei den kleinen Gesellen. Vermutlich können sie überall versteckt sein, aber bei einigen Sachen wohl mehr als bei anderen. Um die kleinen Kriecher nun zu finden, muss man also in den Gängen einzelne Mülleimer oder Automaten mit gedrückter Maustaste hochheben, um sie aufzuscheuchen. Das hochgehobene Objekt schnell wieder beiseite stellen, denn nun rennen die Dinger in der Gegend umher und versuchen sich ein neues Versteck zu suchen. Wenn du mit der Maus auf sie zielst, verwandelt sich der Mauszeiger in ein Zielkreuz und wenn du im richtigen Moment die linke Maustaste drückst, kannst du sie abschießen. Dies gilt aber nicht, wenn man die Geschwindigkeit auf langsam oder Pause gestellt hat. Normale Geschwindigkeit ist also das beste Tempo für die Jagd. Mit etwas Übung und Geduld sollte es also machbar sein, sie zu treffen. Warteschlangen optimieren eine Sache, die im Spiel sehr wichtig ist, für die ich aber sehr lange gebraucht habe, um sie komplett zu begreifen, sind die Warteschlangen. Wenn mehrere Leute in den gleichen Diagnose- oder Behandlungsraum wollen, gilt erstmal eine Wer zuerst kommt, wird zuerst behandelt Reihenfolge. Wie im echten Leben ist diese Reihenfolge allerdings nicht unbedingt die beste. So behandeln deine Ärzte eventuell zuerst den Herrn mit der Männergrippe im Anfangsstadium, während auf einem Sitz im Warteraum ein Patient kurz vorm Sterben ist. Jeder Patient hat einen Gesundheitszustand, den man sehen kann, wenn man ihn anklickt, Mausover macht oder in der Patientenliste nachschaut. Und um Tote möglichst zu vermeiden, sollten wir immer mal wieder nach Patienten Ausschau halten, die es nicht mehr lange durchhalten und sie in ihrer Warteschlange, in der sie sich gerade befinden, nach vorne schieben. Es gibt mehrere Varianten, wie man dies machen kann. Die offensichtlichste Methode ist recht klar. So zeigt das Spiel ja von sich aus bei Leuten, die bald umfallen werden, ein zerbrochenes Herz über dem Kopf an. Nun können wir in unserem Krankenhaus einfach immer mit einem halben Auge nach diesen roten Markern Ausschau halten. Das macht vermutlich jeder sowieso. Dann einfach diesen Patienten anklicken und in seinem Infofenster rechts gibt es eine Anzeige für die Position in der Warteschlange, in der er sich gerade befindet. Dann einfach mit dem kleinen Pfeil nach links in der Schlange nach vorne schieben. Herr Doktor, hier kommt ein dringender Notfall. Es gibt aber auch andere Varianten, die etwas versteckter sind. So wird ja bei Zimmern mit Warteschlange angezeigt, wie viele Leute gerade warten. Wenn man also so mal einen Raum raussucht, der eine besonders lange Schlange hat und bei diesem Raum auf die Tür klickt, bekommt man eine Liste aller wartenden Patienten. Und hier kann man die Reihenfolge der Schlange anpassen, indem man den Patienten mit der geringsten Gesundheit mit Festhalten und Ziehen in der Liste nach oben schiebt. Also die fast Toten ganz nach vorn, die nicht so kranken, weiter nach hinten. Die können erstmal warten. Es gibt auch eine Liste aller Patienten im Krankenhaus, die man unten links finden kann und einfach mit der Schnelltaste 2 aufrufen kann. Diese kann man auch nach Spalten sortieren und wenn man die Tabelle nach Gesundheit sortiert, hat man auch hier die Top-Kranken in der Liste oben, sodass man sie dann direkt anspringen kann, um zu kontrollieren, ob sie in ihrer Warteschlange auch schön weit vorne sind. Diese Methoden sind auch gut, um Patienten aus den zeitlich begrenzten Notfallaufgaben besser versorgen zu können. 
Und natürlich ist es vielleicht auch ratsam, wenn bestimmte Räume dauernd lange Schlangen vor der Tür haben, einfach davon noch mehr zu bauen, wenn die Krankenhauskasse und der Bauplatz es zulassen. Geister von Hand jagen Wenn unsere Vorsorgemaßnahmen aber trotzdem nichts genützt haben, sterben manchmal Patienten. Diese können dann zu Geistern werden. Wir brauchen also dringend Hausmeister mit der Ausbildung zum Geisterjäger. Geister verursachen bei den Patienten in ihrer Umgebung Angst und Stress und lassen sie wild umherlaufen. Ihr Zustand wird dadurch alles andere als besser und dies verzögert auch die Warteschlangen eventuell noch mehr. Darum wollen wir Geister möglichst nicht von der Automatik behandeln lassen, die dann irgendwann mal ein Hausmeister vorbeischickt, nachdem er alle Blumen gegossen hat und die letzte Toilette ganz sauber blitzt. Wenn wir also einen Geist sehen, drosseln wir am besten das Tempo, machen direkt die Liste der Mitarbeiter auf, entweder mit der Maus unten links oder mit der Schnelltaste 1 und schalten auf Hausmeister. Dann suchen wir uns einen Hausmeister mit der nötigen Ausbildung und klicken ihn an. Gehen dann bei seinem Fenster rechts auf Aufheben. Nun haben wir den Hausmeister am Mauspfeil hängen und können ihn direkt auf den gruseligen Ex-Patienten werfen. Dabei am besten darauf achten, dass die Textbox Geist jagen erscheint, damit der Putzteufel auch sofort den Auftrag annimmt und das Geisterärgernis wegsaugt. Beim manuellen Herumkommandieren sollte man immer darauf achten, dass man möglichst keine Leute aus der Pause herausholt oder eventuell von wichtigen Upgrades oder Reparaturen abzieht. Weiterbildung benötigt Meldungen Wenn die Mitarbeiter mehr Erfahrung in ihrem Job bekommen, kriegt man nach und nach Briefe, die sagen, dass man diesen oder jenen Mitarbeiter mal in die Weiterbildung schicken sollte. Aber man hat nicht immer einen leeren Ausbildungsraum dafür oder es fehlt gerade am Geld für den Spezialisten oder es passt im Moment einfach nicht, weil zum Beispiel gerade ein Notfall behandelt werden muss. Wenn man bei der Nachricht einfach auf den Knopf jetzt nicht drückt, wird diese Mitteilung allerdings komplett gelöscht und die wirklich hilfreiche Information, welcher Mitarbeiter nun gerade eine Ausbildung braucht, ist verloren. Dann müsste man den entsprechenden Mitarbeiter erstmal von Hand wieder suchen. Darum klicke ich bei diesen Nachrichten immer auf das X oben rechts und schließe das Fenster nur. Den Jetzt nicht Knopf drücke ich niemals. Entweder Weiterbildung beginnen oder, falls das nicht geht, X. Das ist mein Tipp dafür. So sammeln sich diese Meldungen in der Nachrichtenliste unten rechts und wenn die Ausbildungsräume leer sind und die Kasse es zulässt und keine Notfälle dazwischen kommen, schicke ich dann die Leute in Ruhe auf den wichtigen Lehrgang. Mehrfachpersonalräume In fast allen Räumen arbeitet ein Mitarbeiter und schon funktioniert alles bestens. Manchmal kommt der Hausmeister vorbei, aber jeder Arzt und jede Schwester hat ihren eigenen Raum. Das Spiel weist nicht so direkt darauf hin, aber es gibt Räume, in die man mehr Personal schicken kann. Und zwar sind dies die Station, die Frakturstation, die Marketingabteilung und die Forschung. Wenn man diese Räume anklickt, gibt es im Infofenster rechts die Option Zusätzliches Personal. Und mit den Plus- und Minusknöpfen können wir festlegen, wie viele Pfleger oder Assistenten in diesem Raum arbeiten sollen. Es gibt dann auch eine Liste, welche Mitarbeiter im Raum beschäftigt sind, über die wir die Leute auch direkt aufspüren können bei Bedarf. Natürlich macht es dann auch Sinn, in diesen Räumen mehr Behandlungsgeräte aufzustellen. Als Beispiel kann man dann in der Frakturstation ruhig mehr Gipsgießer aufstellen und so werden mehrere Patienten parallel behandelt. In der Forschung lassen sich so die Projekte, die lange dauern, stark beschleunigen und im Marketing die Effektivität der Kampagnen steigern. Laufoptimierung für Patienten in sehr vollen Krankenhäusern wird es immer wichtiger, den Strom an Patienten flüssig zu halten und dafür zu sorgen, dass es nicht zu viel Durcheinandergewusel auf den Gängen gibt. Breitere Gänge sind hier natürlich eine gute Sache, aber das geht nicht immer. Manchmal sind die Räumlichkeiten einfach zu beengt und man muss mit zwei oder sogar nur ein Kästchen breiten Gängen zurechtkommen. Da kann es aber schnell zu Problemen kommen, wenn zu viele Patienten und Angestellte durch einen solchen Engpass wollen. Im Idealfall denken wir bei dem Bau der Räume auch schon an bestimmte Abfolgen von Laufrouten, aber das lässt sich alles nur sehr abstrakt planen. Umso wichtiger ist es, dass wir möglichst diese Engpässe vermeiden, also keine zwei Kästchengänge machen, besser drei oder wenn doch mal Engstellen sind, dass wir diese nicht auch noch mit Sachen vollstellen. Wir hatten schon die Warteschlangen vor den Räumen, kommen wir nun zu teilweise viel schwierigeren Warteschlangen. Einen sehr großen Einfluss auf die Laufwege haben die Automaten, Essen, Trinken, Unterhaltung, das sind sehr wichtige Sachen für Patienten und auch die Mitarbeiter. Und wann wer zu welchem Automaten läuft, ist leider nicht so leicht planbar. Vor einigen Automaten gibt es dann auch schon mal längere Schlangen und die können Wege fast unpassierbar machen. Denn Leute, die vor einem Automaten stehen und warten, sind ein Hindernis für alle Vorbeilaufenden und das verzögert ihren Weg und im schlimmsten Fall gibt es richtige Staus. Von daher sollte man vermeiden, Automaten in enge Gänge zu setzen oder an sehr stark benutzte Laufwege. 
Auch die Rezeption hat häufig Schlangen. Natürlich empfehle ich dafür die richtige Rezeption mit mehreren Empfangsschaltern statt des reinen Rezeptionstisches. Das sollte man, wenn genug Geld vorhanden ist, allein schon deshalb machen, weil man dem Personal dadurch eine bessere Atmosphäre verschafft. Aber auch hier verteilen sich die Wartenden dann auf mehrere Schalter und es kommt nicht zu einem Gedränge in der Eingangshalle. Bei Krankenhäusern mit mehreren Gebäuden kommen die Patienten dann auch aus unterschiedlichen Richtungen, da macht es eventuell auch Sinn, mehrere Empfangsschalter an entgegengesetzten Enden des Grundstücks zu bauen. Ein paar gesammelte Tipps noch zum Einrichten und Dekorieren der Räume. Items stapeln Effekte. Wenn du einen Raum einrichtest, bei dem es besonders schnell gehen soll, lohnt es sich, nach den Einrichtungsgegenständen zu schauen, die Werte geben, die zum Beispiel den Arzt schneller diagnostizieren lassen oder bei Trainingsräumen sind Items besonders interessant, die dafür sorgen, dass die Schüler schneller lernen. Und diese Gegenstände kann man auch mehrfach hinstellen und ihre Wirkung stapelt sich sozusagen. Ein Ausbildungsraum mit zehn Regalen, die das Tempo erhöhen, ist wirklich merklich schneller. Und wenn du es gern hübsch und abwechslungsreich magst, ist dieser Tipp wohl nichts für dich. Aber ansonsten, weniger Deko, mehr Werte in die Räume. Das hier gezeigte Beispiel ist vielleicht ein wenig krass. Platzmangel umgehen wenn man in Leveln ist, wo Platzmangel ein großes Problem ist, ist es extrem hilfreich, wenn man Gegenstände für die Räume hat, die keinen wirklichen Platz beanspruchen, damit man die Räume sehr klein bauen und trotzdem auf Prestige Stufe 5 bringen kann. So darf man Bilder auch hinter Schränke und vor Fenster hängen, zumindest zur Zeit. Um dann in einem kleinen Raum die Raumwertung schnell nach oben zu bekommen, ist es sinnvoll, bereits früh im Spiel möglichst alle Bilder freizuschalten. Zumindest, wenn ihr etwas Abwechslung für die Optik wollt. Ansonsten ist es einfach nur wichtig, einige Bilder zu haben. Diese haben unterschiedliche Größen, so kann man leichter verschieden große Lücken füllen. Eine besondere Form der Wandbilder sind die Zertifikate. Diese kann man besonders dicht platzieren und auch an Engstellen wie zum Beispiel bei der Tür aufhängen. Teppiche sind dann nochmal extra gut, denn die kann man im Raum unter alles drunter legen. Die brauchen also gar keinen Platz eigentlich. Zusammenfassend kann man wohl sagen, wenn einem das Aussehen egal ist, kann man die Räume einfach nur mit nützlichen Dingen ausstatten. So reichen meist die wichtigen Funktionsgegenstände wie zwei kleine Heizungen, zwei Blumen, ein Feuerlöscher und ansonsten nutze ich mehrere schneller Lernstatuen und wo es möglich ist, die Medikamentenschränke, die Diagnose und Behandlung beschleunigen. Dann noch ein Kaffee und ein Süßigkeitenautomaten, damit die Leute nicht so lange Pausen machen müssen und die Gänge verstopfen. Danach einfach Goldzertifikate und alles damit zukleistern, bis der Raum Prestige Level 5 erreicht. Das funktioniert sehr gut. Ich hoffe, es waren ein paar Sachen für dich dabei, die du im Spiel anwenden kannst und noch nicht wusstest. Es gibt auch ein paar Gameplay-Videos von Two Point Hospital von mir, oben rechts in der Ecke beim i zu finden. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen freuen und wenn du weitere Tipps kennst, schreib die mir ruhig mal in die Kommentare. Vielleicht zeige ich dir dann in einem Nachfolgervideo. Mehr Infos zu mir in der Videobeschreibung oder auf meiner Homepage zapzock.de, wo es auch ein Community-Forum gibt, dem du gerne beitreten kannst. Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.